హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ మిషన్ గురించి తెలుసుకుందాం దాన్నే మనం ఈబిఎం అని కూడా పిలుస్తాము సో అది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది దాని యొక్క ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ మిషనింగ్ అంటే మనకి యాక్చువల్గా థర్మల్ ప్రాసెస్ అనమాట అంటే ఎక్కడైతే మనం వర్క్ పీస్ మీద మెటీరియల్ రిమూవ్ చేయాలో అక్కడ హీట్ అయ్యి ఆ మెటీరియల్ అనేది రిమూవ్ అవుతుంది ఓకే జనరల్గా మనం ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాము దీనికోసం మరి ఈ ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ రావాలి అంటే మనం ఆ ఎలక్ట్రాన్స్కి హై ఎనర్జీ ఇస్తున్నాము బై యూజింగ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అంటే మనం ఒక ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ యూజ్ చేసి ఎలక్ట్రాన్స్ని హై ఎనర్జీగా ఒక ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ లాగా వచ్చేటట్టుగా చేసి ఇక్కడ వర్క్ పీస్ని స్ట్రైక్ అయ్యి అక్కడ మెటీరియల్ రిమూవ్ అయ్యేలా చేస్తున్నాము సో దీని గురించి ఇన్ డీటెయిల్గా మనం చూద్దాం అండ్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇది ఒక లైన్ డయాగ్రామ్ సో ఈ డయాగ్రామ్ని ఇలా కూడా డ్రా చేస్తారు కొన్ని ప్లేసెస్లో సో మీరు డిఫరెన్స్ ఏది డ్రా చేసినా పర్లేదు కాకపోతే మనం కరెక్ట్గా అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఓకే సో ఇక్కడ మనం పార్ట్స్కి వచ్చేసరికి మనకి టాప్లో ఎలక్ట్రాన్ గన్ ఉంటుంది ఓకే సో ఈ ఎలక్ట్రాన్ గన్ ఏంటి అంటే మనకి జనరల్గా టంగ్స్టన్ ఫిలమెంట్ ఉంటుంది అండ్ ఒక క్యాథోడ్ ఉంటుంది అండ్ దాని తర్వాత కంట్రోల్ రాడ్ ఉంటుంది దాన్ని మనం కంట్రోల్ గ్రిడ్ అని పిలుస్తాము ఓకే సో ఇదంతా కలిపి మనం ఎలక్ట్రాన్ గన్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు ఓకే అండ్ దాని తర్వాత యానోడ్ ఉంటుంది దాని తర్వాత డయాఫ్రామ్ ఉంటుంది ఓకే అండ్ ఇక్కడ దాని తర్వాత ఫోకసింగ్ లెన్స్ ఉంటాయి అండ్ డిఫ్లెక్టర్ ఉంటుంది డిఫ్లెక్టర్ కాయిల్ అంటారు ఇవి ఈ రెండు అండ్ వర్క్ పీస్ దాని కిందన వర్క్ టేబుల్ సో మనం అటు ఇటు మూవ్ చేసుకోవచ్చు మనకి ఇక్కడి నుంచి ఎలక్ట్రాన్ గన్ నుంచి వర్క్ పీస్ వరకు ఏదైతే ఇదంతా కనిపిస్తుందో దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ అని పిలుస్తాము ఓకే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటుంది మొత్తం కూడా ఈ ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ మిషనింగ్ ఈబిఎం వ్యాక్యూమ్ ఛాంబర్లో ఉంది ఓకే సెకండ్ టైప్ కూడా ఉంది సో ప్రజెంట్ మనం వ్యాక్యూమ్ ఛాంబర్ ఏదైతే ఉందో అందులో ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ మిషనింగ్ అనేది చూస్తున్నాము ఓకే ఇప్పుడు దీని గురించి వర్కింగ్ తెలుసుకుందాం సో మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఒక హై పవర్ డీసీ ఓల్టేజ్ మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్ గన్కి ఇస్తాము ఓకే సో నెగిటివ్ టెర్మినల్ వచ్చేసరికి మనం ఈ ఎలక్ట్రాన్ గన్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో అక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఆ ఏరియాలో మనం అంత హై వోల్టేజ్ అవ్వడం వల్ల ఈ క్యాథోడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే మనం క్యాథోడ్కి పవర్ ఇస్తాం అనమాట క్యాథోడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే హై టెంపరేచర్ జనరేట్ చేస్తుంది నియర్లీ టూ థౌజండ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ సో ఎప్పుడైతే మనకి ఇక్కడ క్యాథోడ్లో టూ థౌజండ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉందో దాని చుట్టుపక్కల అంటే దానికి సైడ్లో టంగ్స్టన్ ఫిలమెట్ ఉంది సో టంగ్స్టన్ ఫిలమెట్ కూడా హీట్ అవుతుంది సో అంత హీట్ ఇది అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం వల్ల టంగ్స్టన్ ఫిలమెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ని రిలీజ్ చేస్తుంది సో ఎలక్ట్రాన్స్ని ఎప్పుడైతే రిలీజ్ చేసిందో అది ఇలా కిందకు వస్తుంది కదా సో ఈ కంట్రోల్ గ్రిడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే బయటికి వెళ్ళిపోకుండా వాటిని ఈ యానోడ్ వైపు వెళ్ళేలాగా అది గైడ్ చేస్తుంది ఓకే సో ఆ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కంట్రోల్ చేస్తుంది ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే యానోడ్ ఉంది కదా సో యానోడ్కి ఆ పవర్ సప్లై యొక్క పాజిటివ్ టెర్మినల్ కనెక్ట్ చేసి ఉంచడం జరిగింది సో ఎప్పుడైతే ఈ యానోడ్ ఏం చేస్తుందో ఈ వచ్చిన ఎలక్ట్రాన్స్ని హై వెలాసిటీతో వెళ్ళేలాగా చేస్తుంది ఈ యానోడ్ ఓకే సో పక్కన డిస్క్రిప్షన్ ఉంది మీరు ఒక్కొక్కటిగా చదువుకుంటే మీకు బాగా అర్థం అవుతుంది ఓకే సో ఈ వచ్చిన ఎలక్ట్రాన్స్ని యానోడ్ ఏం చేస్తుంది హై వెలాసిటీ అయ్యేలాగా చేస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ హై వెలాసిటీ బీమ్స్ ఎలా పాస్ అవుతుందో డయాఫ్రమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని 
మధ్య నుంచి ఈ ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ అనేది పాస్ అవుతుంది ఈ డయాఫ్రామ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఏవైనా స్ట్రే ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఎనర్జీ లేని ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైనా ఉంటే ఓకే సో దాన్ని తీసేస్తుంది ఎందుకు అంటే హై వెలాసిటీతో వెళ్తున్నాయి కాబట్టి వాటి యొక్క స్పీడ్ ఎక్కడా డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా ఆ స్ట్రే ఎలక్ట్రాన్స్ని రిమూవ్ చేస్తుంది ఈ డయాఫ్రమ్ అనేది ఓకే సో ఇలా వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఫోకసింగ్ లెన్స్ మనం ఏం చేస్తాము అంటే యూజ్ చేసి ఈ వచ్చిన ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ని ఒక దగ్గర ఫోకస్ అయ్యేలాగా జనరల్గా మనకి ఇలా అండ్ ఇలా వస్తే ఎంత ఏరియా మనం కవర్ చేయాలి కదా సో అక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే అంత ఏరియా ఈ బీమ్ ఉండడం వల్ల మనకి ఎక్కడా మిషనింగ్ అవ్వదు సో ఒకే పాయింట్లో ఫోకస్ చేయాలి కాబట్టి ఈ వచ్చిన బీమ్ని ఇది ఇలాగ మనకి ఫోకస్ చేస్తుంది ఓకే సో డిఫ్లెక్టర్స్ కూడా ఇన్ కేస్ ఏదైనా ఈ బీము మనకి బయటికి వెళ్ళిపోకుండా ఈ డిఫ్లెక్టర్స్ కోవాయిల్ కూడా మనకి యూజ్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే ఈ హై వెలాసిటీ ఎలక్ట్రాన్ బీము వచ్చి ఈ వర్క్ పీస్ని హిట్ చేసిందో అక్కడ ఏమవుతుందంటే హీట్ అనేది జనరేట్ అయ్యి సో అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆ మిషనింగ్ అనేది జరుగుతుంది అంటే మెటీరియల్ అనేది రిమూవ్ అవుతుంది ఓకే సో ఫ్రమ్ ది ఫోకసింగ్ ఆఫ్ ది హై వెలాసిటీ ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ ఎంపెన్జీస్ ఆన్ ది వర్క్ పీస్ సర్ఫేస్ వెర్ ఇట్ ఇస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు హీట్ ఎనర్జీ సో ఇంత హై వెలాసిటీది బీమ్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది కైనెటిక్ ఎనర్జీ కాస్త ఇక్కడ హీట్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ అయ్యే మెటీరియల్ అనేది రిమూవ్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇది మనకి ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ ఈ ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ మిషనింగ్ యొక్క అప్లికేషన్స్ చూసుకున్నట్లయితే మెయిన్గా మల్టిపుల్ హోల్స్ అట్ ఏ టైమ్ మనం డ్రిల్లింగ్ చేయొచ్చు అండ్ అదేవిధంగా ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీలో చాలా చిన్న చిన్న పార్ట్స్ని కూడా మనం మిషనింగ్ చేయొచ్చు అండ్ అదేవిధంగా నాన్ సర్క్యులర్ హోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వర్క్ ప్లేస్ మీద వాటిని డ్రిల్ చేయొచ్చు అండ్ ఇంకా ఇంకా ప్రీసియస్గా మనం చెప్పాలి అంటే ఏరో స్పేస్లో వాడే చిన్న చిన్న హోల్స్ని మనం డ్రిల్ చేయడానికి ఈ ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ మిషనింగ్ అనేది వాడుతూ ఉంటారు సో ఇవి కాకుండా చాలా మైన్యూడ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి ఇవి ఏంటి అంటే చాలా చాలా ప్రెసిషన్ మిషనింగ్ అనమాట సో చిన్న హోల్స్ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే ఈ ప్రాసెస్ వాడతారు ఓకే నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజెస్కి వచ్చేసరికి దీనిలో మనకి ఎటువంటి ఫిజికల్ కాంటాక్ట్ ఉండదు సో అందుకోసమే మనకి ఏ టూల్ కూడా ఇందులో యూజ్ చేయము సో అందుకోసం వేర్ అండ్ టైర్ అనేది ఉండదు సర్ఫేస్ ఫినిష్ అనేది చాలా చాలా బాగుంటుంది అండ్ డ్రిల్లింగ్ రేట్ అనేది మనం ఫోర్ థౌజండ్ హోల్స్ పర్ సెకండ్ అనేది ఇందులో మనం గెటింగ్ చేయొచ్చు అంటే దీని ద్వారా ఒక సెకండ్కి ఫోర్ థౌజండ్ హోల్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు హై డ్రిల్లింగ్ రేట్ అండ్ డైమెన్షనల్ టాలరెన్స్కి వచ్చేసరికి చాలా చాలా హై అక్యురసీ అనేది మనం పొందొచ్చు ఓకే అండ్ హార్డ్ మెటీరియల్ బ్రిటిల్ మెటీరియల్ రెండు కూడా మిషన్ చేయొచ్చు ఇట్ ఈస్ బెస్ట్ షూటెడ్ ఫర్ మిషనింగ్ ఆఫ్ స్మాల్ పార్ట్స్ మనం అనుకున్నాం కదా చిన్న పార్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మిషనింగ్ చేయడానికి ఇది బెస్ట్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ కండక్ట్ మెటీరియల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా మిషన్ చేయొచ్చు ఇందులో హీట్ ఎఫెక్టెడ్ జోన్ అనేది చాలా చాలా తక్కువ ఉంటుంది అండ్ డిఫరెంట్ సైజెస్ డిఫరెంట్ షేప్స్ మనం డ్రిల్ చేయొచ్చు అండ్ ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ కూడా ఇది చాలా చాలా తక్కువ ఇవి అడ్వాంటేజెస్ సో డిజడ్వాంటేజెస్ కూడా చూద్దాం ఇట్ హ్యాస్ లెస్ మెటీరియల్ రిమూవల్ రేట్ సో మనకి ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఈ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా చాలా తక్కువ కంపేర్ టు అదర్ మిషనింగ్తో మనం పోల్చుకుంటే అండ్ వెన్ ఎలక్ట్రాన్ బీమ్స్ ఫాల్స్ ఆన్ ది వర్క్ పీస్ ప్రొడ్యూసెస్ హజాడస్ ఎక్స్రేస్ సో ఎప్పుడైతే ఈ వర్క్ పీస్ మీద ఈ ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ పడిందో అక్కడ ఎక్స్రేస్ అనేవి మనకి ప్రొడ్యూస్ అయ్యి అవి చాలా వరకు 
హ్యూమన్ బీయింగ్కి హజాడస్ ఓకే అండ్ అది కూడా స్కిల్డ్ ఆపరేటర్ కావాలి దీన్ని ఆపరేట్ చేయాలంటే ఇట్ హ్యాస్ లిమిటెడ్ మిషన్ మిషనింగ్ థిక్నెస్ ఆఫ్ టెన్ ఎంఎం సో మనం హోల్స్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు చిన్న చిన్న పార్ట్స్కి కానీ అది కూడా టెన్ ఎంఎం థిక్నెస్ మాత్రమే ఉండాలి అందుకన్నా ఎక్కువైతే దీంతో అవ్వదు కాస్ట్లీ ఎక్విప్మెంట్స్ రిక్వైర్డ్ సో మనం ఇనిషియల్గా దీని మొత్తాన్ని ప్లేస్ చేయాలి అంటే ఆ ఎక్విప్మెంట్ కాస్ట్ అనేది ఎక్కువ సో ఈడియం ఈజ్ క్యారీడ్ అవుట్ ఇన్ వ్యాక్యూమ్ చాంబర్ అదర్వైజ్ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ కొలాయిడ్ విత్ ఎయిర్ పార్టికల్స్ అండ్ లూజెస్ దేర్ ఎనర్జీ ఈబిఎం అనేది మనం క్యారీ అవుట్ చేస్తాము అది కూడా ఒక వ్యాక్యూమ్ చాంబర్లో ఓకే సో లేకపోతే ఏమవుతాయంటే ఈ వచ్చిన ఎలక్ట్రాన్స్ బయటికి వెళ్ళిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ పవర్ కన్జంప్షన్ ఈజ్ హై మనం ఎప్పుడైతే ఈ హై పవర్ సప్లై వాడుతున్నామో అండ్ ఈ మొత్తం ప్రాసెస్కి దాని యొక్క పవర్ కన్జంప్షన్ అనేది చాలా చాలా ఎక్కువ సో ఇవి వీటి యొక్క డిజడ్వాంటేజెస్ ఎలక్ట్రాన్ బీ మిషనింగ్ అనేది సో ఇది ఎలక్ట్రాన్ బీ మిషనింగ్ గురించి ఈబిఎం గురించి సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాని ద్వారా మీరు మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అని మీరు పొందొచ్చు అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఒక టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది అండ్ అదేవిధంగా ఒక యాప్ ఉంది సో డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాని ద్వారా మీరు ఈ వీడియోస్ అన్నీ కూడా ఒక సీక్వెన్స్లో చూడొచ్చు అవి యాప్లో అండ్ ఈ వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా లైక్ చేయండి లైక్ చేయడం వల్ల మీకు వచ్చిన నష్టమేమీ లేదు అండ్ అదేవిధంగా షేర్ చేయండి ఈ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వీడియోస్ మీకు బాగా యూజ్ అవుతాయి సో అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ సేఫ్టీ వీడియోస్ సో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్